సో ఇంకొక పాయింట్ మీరు ఇబ్బంది పడిన అంటే ఏంటి రఘునందన్ రావు గారిని అంత అగ్రెసివ్గా వెళ్లకుండా కాస్త కంట్రోల్ చేశారనేది కూడా వినిపిస్తుంది జీహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్లో కూడా మీ వాయిస్ని పెద్దగా వినిపించే ప్రయత్నం చెయ్యనివ్వలేదు అనేది రఘునందన్ రావు ఎవరైనా కంట్రోల్ చేస్తారు నిప్పు జేబులు పెట్టుకుని ఎంతసేపు దాచిపెట్టుకుంటావు విజయ దాచిపెట్టుకోగలుగుతావా అంతే అది కూడా రఘునందన్ రావు కనిపించిన దాఖలు కనిపించలేదు మీరు అరే నన్ను గెలిపించిన దుబ్బాకా ఎలక్షన్స్ కి నేను పోయినా నాకు మల్కాజ్గిరి ఇన్ఛార్జ్ ఇక్కడ కూడా అంతే మల్కాజ్గిరి ఇన్ఛార్జ్ జరుగుతున్నాయి కదా అప్పుడు మల్కాజ్గిరి అనేటువంటి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నాకు ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చారు పది డివిజన్లు ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చారు అందులో నాలుగు గెలిపించుకొని వచ్చినాను నలభై ఆరు డివిజన్లలో నేను ప్రచారం చేసిన స్టార్ క్యాంపెయినర్ గా ఇంకా అందుకంటే ఎక్కువ ఏమో అవకాశం ఇస్తుంది పార్టీ మాట్లాడి మాట్లాడి గొంతు పోగొట్టుకొని దుబ్బాకేలు వచ్చిన నా నేను నా గొంతు ఎక్కువ వినవలేదంటే సౌండ్ బంద్ అయి ఉంటుంది అప్పటికి అరిచి అరిచి గొంతు పోయి ఉంటుంది ఏమో పార్టీ రఘునందన్ రావు గారు ఎదుగుతున్నారు అనేది ఇక్కడ తొక్కే ప్రయత్నాలు ఏమైనా జరుగుతున్నాయి అంటారు పార్టీ అవకాశం ఇస్తేనే ఇందాక వచ్చింది కదా రఘునందన్ రావు పార్టీ అవకాశం అయ్యేది కదా ఎదుగు నియోద్ధ అనుకుంటే ఇవన్నీ లేనిపోని పంచాయతీలు తొండి పంచాయతీలు పనికిరాని పంచాయతీలు దీంట్లోకి ఏం వచ్చేది లేదు సచ్చేది లేదు రఘునందన్ రావు ఈజ్ ఇన్ బీజేపీ రఘునందన్ రావు ఈజ్ గివెన్ అప్రోప్రియేట్ ఆపర్చునిటీస్ అట్లాంటి అసెంబ్లీ మొత్తం వంటి చేతితో నడిపించినాం కదా మొన్న పది రోజులు నడపలేదా మరి పార్టీ అవకాశం అయిపోతే ఎట్లా నడిపిస్తాం అందుకని మా మధ్యలో మాకు లేని పంచాయతీని కృత్రిమ పంచాయతీని నేను సృష్టించకూరి మేము అంత కంఫర్టబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నారంటారా నన్ను ఎవరు తొక్కేస్తారండి నన్ను తొక్కడాల్సిన అవసరం ఏముంది వాళ్ళకి ఎవరి స్థానాలలో వాళ్ళు కంఫర్టబుల్ దూకుండా తగ్గిస్తున్నారు అనేసి సి ఇప్పుడు నేను చాలా సందర్భాల్లో మీకు చెప్పిన నా నేచర్ గిట్లే ఉంటుంది నేను గిట్లే ఉంటా నేను ఏడో కూడా మారాను మొక్క ఇవి వంగంది మ్రాణ ఇవి వంగుతుంది చిన్నప్పుడు వంగాల్సిన ఇప్పుడు యాభై ఏళ్ళు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఇంకేం వంగుతాను తల్లి ఇట్లే ఉంటాం పుట్టుకతో వచ్చిన బుద్ధులు పుట్టు ఇంకా చివరికి శ్మశాన వాడికలోనే పోతే తప్ప మధ్యలో ఎందుకు పోతాయి సార్ రఘునందన్ రావు ఇట్లే ఉంటాడు గదే మొండితనం ఉంటుంది గట్లే కొట్లాడతాడు ఏడ అన్యాయం ఉంటే గడ ఎదురు తిరుగుతాడు సో మీరు ఎవరికైనా వెల్కమ్ అంటున్నారు పార్టీలోకి కానీ రేవంత్ రెడ్డి పార్టీలోకి రావాలనుకున్నా కూడా మీకు ఇంట్రెస్ట్ చూపట్లేదని మాటలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి మీరు సాయంత్రం వెళ్ళి రేవంత్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడిపోయండి బహుశా కరోనా లాక్డౌన్లో ఉన్నట్టున్నారు లేకపోతే నేనే వారి ఇంటికి వస్తాను వారు వస్తా అంటే స్వాగతించి కండు వేస్తాను కానీ ఇది మీరు మీడియా పరంగా చెప్తారు కానీ వెనకాల జరుగుతుంది మాత్రం అతను ప్రపంచం ముందు చెప్పిన తర్వాత ఇంకేం కావాలి మీకు మీరు మీడియా నేను మాట్లాడుతుంది టీవీ ఛానల్ ముందు ప్రపంచం అంతా చూస్తుంది ఇది రేపు ఎల్లుండో ఇంత కుల్లా చెప్తా ఉన్నా వద్దంటలేం కదా మేము మీకు ఎందుకు ఆ శేషభిష గాంధీభవన్ దగ్గర గేట్ దగ్గర ఉండి మొత్తం గాలం వేస్తున్నారు ఎవరెవరు వస్తారని కాచుకొని కూర్చుంటున్నారు అనేసి కాంగ్రెస్ లీడర్లు అంటున్నారు మరి ఇప్పుడు రెండు నిమిషాల క్రితం మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ఇప్పుడు అడిగిన ప్రశ్నకి ఎంత తీసుకుంటలేరు వస్తా అంటే తీసుకుంటలేరు రేవంత్ రెడ్డి లాంటి వ్యక్తి వస్తా అంటే తీసుకుంటలేరు అనేదే ఒక ప్రశ్న వేస్తారు మీరు మళ్ళీ మీరే ఏం అడుగుతారు పోయి గాంధీ భవన్ గేట్ సి ఇప్పుడు ఏం పోతుంటే చాలా మరుగుతూ ఉంటాయి చాలా అరుస్తూ ఉంటాయి మీ ఓల నువ్వు కాపాడుకోవడం చేత కాక నువ్వు నా మీద ఏడిస్తే లేవు మీ ఇంట్లో మంచి వాళ్ళు అయితే నా దగ్గర దాకా ఎందుకు వస్తుంది పంచాయతీ మీ ఇంట్లో మీరు మంచి లేక నా మీద ఎందుకు ఏడుస్తారు మీ ఇల్లు మీరు సరిదిద్దుకోండి మొత్తం ఖాళీ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అరే వాళ్ళు ఖాళీ అయ్యి బయటకు వస్తుంటే ఇప్పుడు విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారిని మేము పోయి రమ్మని అడిగినామా రేవంత్ రెడ్డి గారిని మేము అడిగినామా మీరే అంటున్నారు కదా రేవంత్ రెడ్డి గారు వస్తా అంటే తీసుకుంటలేరు అంటున్నారు ఎందుకు తీసుకోం తప్పకుండా తీసుకుంటాం రేవంత్ రెడ్డి గారినే కాదు ఏ నాయకుడు వచ్చినా వారికి ఉండేటువంటి గౌరవం వారికి ఉంటుంది ఎందుకు ఉండదు ఎందుకు ఉండదు అంటున్నారు ఎవరు చెప్తున్నారు మీకు ఇవన్నీ తప్పుడు వార్తలు మీ వెనకాల సిరీస్ లో అని అంటున్నారు ఆ విధంగా కూడా భయపడుతున్నారు అనేసి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు ఎవరైతే ఉన్నారు ధర్మపురి అరవింద్ గారు పండి సంజయ్ గారు రఘునందన్ రావు గారు అంటే సంఖ్య అనేది అంటే ముందుకు ఇంకెవరు రాలేరు మీ వెనకాల ఫాలో అవుకుంటూ వెళ్ళడమే అంతకు మించి ఇంకోటి ఉండదు అనే భయం కూడా ఉంది నా ముందు వెనకాల ఎవరు లేరు తల్లి నేను జనంలో పనిచేస్తున్నా నా నియోజకవర్గం దుబ్బాక రేవంత్ రెడ్డి గారు వస్తే కొడంగల్ ఖాళీ ఉంటే దునుకుంటాడు ఆయన మల్కాజ్గిరి వాళ్ళంటే మల్కాజ్గిరి దునుకుంటాడు మీకు ఎందుకు బాధ అంటే నా ముందు రమ్మని ఉండ్రి వస్తే మాట్లాడదాం రాని వాళ్ళ గురించి ఎందుకు చర్చ ఎంతమంది అప్రోచ్ లో ఉన్నారు రావడానికి ఇంకా అందరూ ఉన్నారు గాంధీ భవన్ మొత్తం ఉంది అంటే మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల గాంధీ భవన్ ఖాళీ చేయాలని కంకణం కట్టుకున్నారా మేం కట్టుకోలేదు తల్లి వాళ్ళ అగ్రనాయకత్వం కట్టుకుంది వాళ్ళకి ఆల్ ఇండియా అధ్యక్షుడు పెట్టుకుంటే ఎందుకు వాళ్ళకి చేతన అయితే లేదు ఆయన నువ్వు తీసుకోండి నేను నేను అలిగి వెళ్ళిపోతాను నేను దేశం విడిచి చెట్టు పెడుతున్నాడు గట్టుంటే నడుతుంది ఆ పార్టీ నాయకుడు అనేటువంటి నిలిచేవాలి
అంతేగాని టీఆర్ఎస్ అయితేంది కాంగ్రెస్ అయితేంది మాకు ఎవరైతే ఉంటుంది సో మెజార్టీ సంపాదిస్తారా నూటికి నూరు శాతం ఆ రెండు ఏ ప్లేస్లో ఉండబోతే నాకు తెలియదు లేక నేను జ్యోతిష్ జ్యోతిష్కుని కాదు నేను నా గురించి నేను చెప్తాను మీ గురించి నేను ఎట్లా చెప్తాను నా గురించి నేను చెప్తాను నేను ఒక్కొక్కటి గెలిచినా గెలిచేస్తా అని చెప్తున్నా జో జీతా ఓఎన్సీ కంది గెలిస్తే మాత్రం మళ్ళీ మీ గ్రాఫ్ పెరుగుతుంది యాజ్ యూజువల్ గా అందరు కూడా చూస్తారు ఓకే మళ్ళీ గ్రాఫ్ చల్లంగా గ్రాఫ్ గ్రీఫ్ ఏముండే తల్లి రాజకీయాలు సాగర్ లో ఓటమి చెందితే కష్టమే కదా మళ్ళీ గ్రాఫ్ పడిపోతుంది కదా మేము ఫీనిక్స్ పక్షి లాంటి వాళ్ళం మీరు ఎన్ని రెక్కలు దగ్గరినా మళ్ళీ లేచి ఎదుక్కుంటూ వస్తాం ఎగురు వస్తాం అట్లా సో డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ భారతీయ జనతా పార్టీ రెండు సీట్ల నుంచి రెండు వందల డెబ్బై మూడుకు రెండు వందల డెబ్బై మూడు నుంచి మూడు వందల మూడుకు భవిష్యత్తులో మూడు వందల మూడు నుంచి మూడు వందల యాభైకి పోబోతున్న మమ్ముల్ని ఒక నాగార్జున సాగర్ రావు రెండు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలో నిరాశపరుస్తే అనుకుంటే చాలా మంది అరుస్తూ ఉంటారు కదా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నూట ఐదు సీట్లలో డిపాజిట్ పోయినాయి మరి దుబ్బాకం చూసి ఎందుకు భయపడుతారు ఎందుకు భయపెట్టారు సో అందుకనే ఒక ఎన్నికకి ఇంకొక ఎన్నికకి పొంతన ఉండదు మీ పతనం స్టార్ట్ అయింది మా ఎదుగుదల స్టార్ట్ అయింది మేము ఎదిగి వస్తాం మీరు పడిపోతాం సో క్యాండిడేట్ ఎవరు ఉండబోతున్నారు సార్ నైట్ అది మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ గారు కొద్దిసేపట్లో ప్రకటిస్తారు చాలా పేర్లు కూడా వినిపించినాయి అప్పట్లో విజయశాంత్ అని అదని ఏంటి ఏమైనా ఉన్నాయా మరి మేము బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ఇంతమంది ఎందుకు పోటీ పడతారు చెప్పు ఎక్కువ మంది క్యాండిడేట్లు సీట్ అడుగుతున్నారంటే దాని అర్థమైంది గెలుస్తామని ఆశ ఉంటేనే కదా ఓడిపోయేదానికి ఎవరైనా పోటీ బలహీనంగా ఉన్నారని లేదు కానీ నాగార్జున సాగర్ లో మాత్రమే మీరు బలహీనంగా ఉన్నారనే మాట వాస్తవం అనేది మాట్లాడుతున్నారు సో ఇప్పుడు బీజేపీ మాటే వినిపిస్తుంది రాష్ట్రంలో అవునన్నా కాదన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించే నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు కాకపోతే నాగార్జున సాగర్ లో అసలు లేదు బీజేపీ అనేది జరుగుతున్న వైరల్ మేము రెండు దాకా ఎవరైందని ప్రజలు తిరిగి నిర్ణయిస్తారు ప్రజల నిర్ణయం కోసం ఎదురు చూద్దాం ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవిద్దాం గెలిచి వస్తే స్వీట్ డోబా తీసుకొని రండి సో కొండా విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు ఇమీడియట్లీ భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరతారని అందరూ అనుకున్నారు కానీ ఆయన ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఇంకో కొత్త పార్టీకి వ్యాక్యూమ్ ఉంది అది నేను అందులో షర్మిల పార్టీ కాదంటున్నారు మళ్ళీ ఇదేంటి ఒక కొత్త పార్టీ ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఏమైనా కనిపిస్తుందా ఆయన మాటల నేపథ్యంలో ఆర్టికల్ పంతొమ్మిది ప్రకారం మీకు మాట్లాడుకునే స్వేచ్ఛ ఉంది ఆర్టికల్ పంతొమ్మిది ప్రకారం నాకు మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఉంది అట్లే విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు కూడా స్వేచ్ఛ ఉంది ఈ ఎక్స్ప్రెస్ డిస్ వ్యూస్ బండి సంజయ్ బండి సంజయ్ గారిని త్వరలో కలుస్తా అని చెప్పారు ఆ చివరి మాట వదిలేస్తే ఎట్లా మీరు దాని అర్థమైంది కొంచెం దూరం ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుంది అది కూడా అనుకున్నాము మేము అది కరెక్ట్గా అంటే ఏంటి మరి ఆ మా ఈ మాటలో మతలో ఏంటి వ్యాక్యూమ్ ఉందా నిజంగా తెలంగాణలో ఇంకొక పార్టీకి ఆల్రెడీ ఒక పార్టీ రాబోతుంది ఇంకో పార్టీకి సరే ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ ఒక వ్యాక్యూమ్ ఉందా సో నాకు తెలిసి అయితే పొలిటికల్ వ్యాక్యూమ్ అయితే లేదు పొలిటికల్ వ్యాక్యూమ్ అయితే లేదు వారు ఆలోచిస్తే ఆలోచిస్తున్నారేమో సి ఇప్పుడు పొలిటికల్ లీడర్స్ ఒక ఫీలర్ని వదిలి దాని నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ని బట్టి పబ్లిక్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఒపీనియన్స్ని బట్టి వాళ్ళకు ఆలోచన చేస్తారు అట్లా వారేమైనా విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు ఏమైనా ప్రయోగం చేసిరేమో నాకు తెలియదు అదే ఈటల రాజేందర్ గారు చెప్తేనే బాగుంటుంది కదా అనేక సందర్భాలుగా వారు చెప్పారు మేము కారులో కిరాయిదారులం కాదు కారుకు ఓనర్లు అవని చెప్పారు ఇంకేముంది అంతకంటే ఎక్కువ ఏం చెప్తారు వాళ్ళ పార్టీ కూడా ఆయన అట్లే చేస్తుంది కూడా మీరేమైనా గాలం వేసే ఛాన్స్ ఉందా మేము గాలం వేయాల్సిన అవసరం లేదు మా దగ్గరికి రావాలనుకున్న వాళ్ళు మా దగ్గరికి వస్తారు మా సిద్ధాంతం నచ్చిన వాళ్ళు మా దగ్గరికి వస్తారు మాతో కలిసి పనిచేయాలనుకున్న వాళ్ళు మా దగ్గరికి వస్తారు ఈ దేశం కోసం పనిచేయాలనుకున్న వాళ్ళు మా దగ్గరికి వస్తారు వస్తే స్వాగతిస్తాం షర్మిల పార్టీ వెనకాల కూడా బీజేపీ హస్తం ఉందనే వాళ్ళ మాట్లాడి మీరేమంటారు కేవీపీ హస్తం ఉంది కేసీఆర్ హస్తం ఉంది రెండు వేల తొమ్మిది మీదంటున్నారు మీరు వాళ్ళు అంటున్నారు ఏంటి అది ఇందులో మళ్ళీ ఏదైనా డ్రామా ఉందా రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఏ ఎన్నికల కుతంత్రాన్ని అయితే కేవీపీ గారు నడిపించారు ఈ రాష్ట్రాన్ని అదే కుతంత్రాన్ని మళ్ళీ రానున్న ఎన్నికలలో జరపాలనేది ఆయన ఒక ఆలోచన దాంట్లో భాగంగా షర్మిలమ్మ వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ రెడ్డి ఓట్లు చీల్చడానికి బీజేపీ దించిన అస్త్రం కూడా అంటున్నారు ఇప్పుడు ఎవరన్నా అట్లా మాట్లాడితే కులం పేరు మీద ఓట్లు పడతాయి అని అనుకుంటే వాళ్ళు రాజకీయాలకు అన్ఫిట్ వాళ్ళు రాజకీయాల మీద అవగాహన లేని వాళ్ళు సమాజం మీద అంచనా లేని వాళ్ళు కులాల పేరు మీద ఓట్లు పడతాయి అని చెప్తారు అట్లా కులాల పేరు మీద ఓట్లు పడేది ఉంటే భారతదేశంలో నూటికి ఎనభై ఐదు శాతం మంది ఎమ్మెల్యేలు బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు కావాలి అవుతుండ్రా అవుతుండ్రా ఒక్క శాతం లేని వాళ్ళు ఆరుగురు మంత్రులు ఉంటారు ఆరు శాతం లేని వాళ్ళు పది మంది మంత్రులు ఉంటారు ఈ రాష్ట్రాల్లో
शर्मिल गार रेडी नहीं क्लेम जस्ट ना रा जस्ट ना रा और इतने मार्टल ने टेटे ने एक डे विन ले दिया मरी शर्मिल अम्मा शर्मिल अम्मा ने नहीं ना नहीं मरी मेरे वो में शर्मिल रेडी है मेरा अंतर ना नक्ते ले दिया कुला आले पेर में तो ओटल बड़ाई दिस इज माय एनालिसिस हाय दिस इज नवदीप एंड प्लीज सब्सक्राइब टू मेरा टीवी थैंक यू हाय एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब टू मिरर्स हाय गाइस प्लीज सब्सक्राइब मेरा टीवी हाय दिस इज प्रदीप माच राजू प्लीज सब्सक्राइब टू मेरा टीवी एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू मेरा टीवी हाय दिस इज नूरन शरीफ एंड विशाल मेरा टीवी व्यूअर्स सब्सक्राइब टू मेरा टीवी हेलो एवरीवन नमस्ते आई एम अंकिता महाराणा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरा टीवी थैंक यू हेलो अंदर की नमस्ते नीन मी सवारी नंदु फॉर अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू मेरा टीवी हाय दिस इज नागेश शौर्या एंड प्लीज सब्सक्राइब टू मेरा टीवी हाय नीन मी जबरदस्त रामप्रसाद प्लीज सब्सक्राइब मिरर टीवी प्लीज सब्सक्राइब मिरर टीवी हाय गाइस आई एम नवीन पोली शेट्टी एंड प्लीज सब्सक्राइब टू मिरर टीवी यू आर वाचिंग दिस ऑन मिरर टीवी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यू आर वाचिंग दिस ऑन मिरर टीवी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब Hi guys, Nanu me Ruksha Dhillon. Please subscribe to Mirror TV. Thank you. Please subscribe to Mirror TV. Thank you.